हेलो माय वॉरियर्स आज का दिन बेहद ही खास है क्योंकि आज हम सभी मना रहे हैं वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे वो दिन जिस दिन हम अपने मदर अर्थ को प्लीज करते हैं याद करते हैं वैसे बस एक दिन से याद करने से नहीं होता है हमें अपने अर्थ को और हमारे आसपास के इन्वायरमेंट को हमेशा ध्यान देना होगा और आपको पता होना चाहिए कि इस लॉकडाउन में वो हमने किया है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बंद है जिसकी वजह से अर्थ अपने आप को हील किया है सो so, ये चैप्टर एटमोसफेयर पोल्यूशन जो है वो क्लास नाइन से रिलेटेड है तो चलिए इसको देखते हैं और सीखते हैं एंड वंस अगेन हैप्पी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे टू ऑल माय वॉरियर्स Hello my warriors i welcome you all to your own youtube channel brahmos academy where learning is fun and next best thing is yet to come so today's session is going to be quite informative interactive and very interesting because we are going to take up the class 9th one of the important chapter related to your life and your mother earth so it is your atmospheric pollution आपने रिमेंबर किया होगा वो पिक्चर्स आपने बहुत बार देखा होगा वो पिक्चर जहाँ पे आपने देखा होगा कि कार से निकलते हुए धुए फैक्ट्री से निकलते हुए धुएँ और इन्वायरमेंट में पोल्यूशन बट इस लॉकडाउन में आपने एक अलग ही सिनेरियो को विटनेस किया होगा और आप इस विटनेस करने वाले उन लाखों करोड़ों लोगों में से एक हैं जो इस समय इस चीज़ को विटनेस कर रहे हैं सो so, ऐसा क्या खास हुआ है इस सिनेरियो में इसको जानते हैं सो so, ये लॉकडाउन ने आपके जो भी ये पोल्यूशन को है उसको क्या किया है रिड्यूस किया है ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ ऐसे बहुत सारे रिसर्च दावा कर रहे हैं आपने वो करंट न्यूज़ ज़रूर सुना होगा जहाँ पे ये बताया गया है कि जो गंगा रिवर बहुत समय से पोल्यूटेड थी और उसको अब पोल्यूशन को फ्री करने में इतना सारा समय लग रहा था या इतने सारे आपके इकनॉमिक वैल्यूज जा रही थी मनी स्पेंड हो रहे थे वो आज इस समय प्योरीफाइड हो गई है इस समय एकदम क्लीन हो गई है और ये क्लीन कैसे हुई है ये नेचर ने खुद से किया है खुद से उसने आपको हील किया है और एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद है वो समय जब आपने ये भी सुना था कि ओजोन लेयर में क्या है बड़े बड़े होल हो गए हैं याद है वो ओजोन लेयर क्या होता है ओजोन लेयर वो लेयर है जो हमें हार्मफुल यू वी रेस जो सन से आते हैं उससे प्रोटेक्ट करने में हमें हेल्प करती है सो so, आज वो भी हील्ड है ये सब क्यों हुआ है ये सब हुआ है एक लॉकडाउन या फिर कह सकते हो इंडस्ट्रियलाइजेशन पूरा थप होने से वहीकुलर एक्टिविटी पूरा थप होने से यानी कि रुक जाने से आपने देखा कि नेचर अपने आप को कितने अच्छे तरीके से प्योरीफाई कर चुकी है और एक्चुअली यही तो क्वालिटी लाइफ है जो हम सब हमेशा चाहते हैं सो so, ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि यहाँ पर हम जानेंगे कि वो क्या क्या फैक्टर हैं जिससे एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन इतना ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट करता है सो so, इससे इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ ताकि आप पोल्यूटेंट क्या होता है या पोल्यूशन किस वजह से होता है उसको थोड़ा उसका पिक्चर अपने दिमाग में बैठा सको सो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा टेररिस्ट अटैक ठीक है किसी भी देश में या किसी भी जगह पर जब टेररिस्ट अटैक होता है तो वो क्या करते हैं तो जो देश होता है ये जो राज्य होगा या जो भी एरिया होगा वो वहाँ पे वो अपने सराउंडिंग में एकदम कूल cool और क्या रहता है एकदम सही रहता है पर जैसे वहाँ पे कोई टेररिस्ट या फिर कोई फॉरेन मटेरियल आता है तो वो वहाँ पर क्या करता है वहाँ पर एडवर्स इफेक्ट लाने लगता है जिसकी वजह से वहाँ पर क्या होने लगती है दिक्कत होने लगती है इस वजह से क्या होता है कि उस फॉरेन जो भी एलिमेंट है यहाँ पे टेररिस्ट है वो क्या होगा यहाँ पे आपका एक फॉरेन मटेरियल हो जाता है जिससे नुकसान हो रहा है इन दी सिमिलर वे जब एटमॉस्फेयर होता है एटमॉस्फेयर में अगर कोई फॉरेन मटेरियल या फिर कुछ ऐसे चीज़ों का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगता है तो वो क्या करता है उसकी कंपोजिशन को डिस्टर्ब करता है और उसका एडवर्स इफेक्ट हमारे ऊपर और एनिमल्स के ऊपर और पूरे अर्थ के ऊपर होने लगता है तो यही आप कहते हो पल्यूशन तो अगर यही चीज़ आपके एटमोसफेयर में होता है तो इसी को हम क्या कहते हैं एटमोसफेयरिक पल्यूशन कहते हैं तो ये सारे पिक्चर्स तो आपने बहुत समय से भी देखा होगा और ये चैप्टर ऐसा है जो हम बहुत ही बचपन से पढ़ते हैं बहुत बेसिक से हमें ये सब बताया जाता है पर आज इस समय जब लॉकडाउन हुआ है तो आप इस चीज़ों को देख पा रहे हो महसूस कर पा रहे हो कि नेचर को हमने यानी इंसानों ने कितना इफ़ेक्ट किया है और नेचर को कुछ नहीं चाहिए बस उसको वो टाइम चाहिए जो हम आज इस लॉकडाउन की वजह से मिला है उसे और जिससे उसने कम्प्लीटली अपने आप को हील किया है सो so, अपने चैप्टर की तरफ मूव करते हैं और स्टार्ट करते हैं एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन के बारे में सो so, मैंने आपको बता दिया कि ओजोन लेयर वो लेयर है जो आपके 
पास आने वाले यू वी रेस को क्या करता है जस्ट लाइक फिल्टर का काम करता है जो यू वी रेस है उसके हार्मफुल रेस को क्या करता है कम करता है ताकि आपके ऊपर यानी इंसानों के ऊपर या अर्थ पर रहने वाले जीव जंतु के ऊपर जो भी किंगडम एनिमल किंगडम वो उस पर कम इफेक्ट पड़े ठीक है तो ये तो हो गया आपका ओजोन लेयर ठीक है अब देखते हैं कॉजेस ऑफ एयर पोल्यूशन क्या होता है तो मैंने आपको पोल्यूशन बता दिया पोल्यूशन वो फॉरेन पार्टिकल होता है जो आके किसी भी एनवायरनमेंट को या सराउंडिंग को क्या कहता है यहाँ पे डिस्टर्ब करता है तो ये बहुत तरह के हो सकते हैं एक तो आपका गैशियस एयर पोल्यूटेंट हो सकता है एक पार्टिकुलर हो सकता है तो यहाँ पर पर्टिकुलेट का मतलब क्या है पार्टिकल से रिलेटेड है कुछ गैस के फॉर्म में हो सकता है तो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं जहाँ पर हम इसको और अच्छे से समझ सकते हैं ठीक है तो मैंने आपको बताया कि जैसा कि जितने भी आपके एडवर्स इफेक्ट इसका कारण इन डायरेक्टली या डायरेक्टली इट्स ह्यूमन इट्स ओनली ह्यूमन हु इज़ क्रिएटिंग ऑल दिस प्रॉब्लम एंड इशू जो उसके लिए खुद के लिए भी क्या हो जाता है नुकसानदेही हो जाता है सो so, आपने देखा होगा बड़े बड़े प्लांट होते हैं इंडस्ट्रीज होते हैं वो किस पे रन करते हैं तो वो रन करते हैं पावर सप्लाई पे पावर सप्लाई कहाँ से जनरेट होता है तो वो आपका थर्मल हो सकता है कोल से हो सकता है तो यहाँ पर कोल जो है वो आपका बहुत ज़्यादा बर्न होता है ठीक है कुकिंग हो गया बहुत सारे एमिशन होते हैं तो इन सारे जब चीज़ें बर्न होते तो वहाँ से आपके जो गैसेस निकलती हैं जैसे लाइक जस्ट लाइक ऑक्साइड ऑफ कार्बन एंड सल्फर और नाइट्रोजन दिस ऑल लीड्स टू द पल्यूशन यस दे ऑल नीड टू द पल्यूशन नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट द वहीकुलर ट्रैफिक तो इस वहीकल को भी किसने क्रिएट किया है ह्यूमन ने क्रिएट किया है अपने इजीनेस के लिए बट स्टिल इसका एडवर्स इफेक्ट भी है हमारे एटमोसफियर के लिए क्योंकि जब ये व्हीकल्स रन करते हैं किसी भी फ्यूल पे तो ये क्या करते हैं एग्जॉस्ट निकालते हैं एयर पंप आउट करते हैं और वो एयर क्या होता है वो है उसका इफेक्ट एटमॉस्फेयर के लिए क्या होता है नुकसानदेही होता है ऐसा क्यों होता है क्योंकि उसमें से जो गैसेस निकलती हैं वो क्वाइट पॉइजनस हो जाती हैं ठीक है सो मूव so, करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर तो आई होप आपने इस चीज़ों को बहुत समझ लिया इन मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कस करना है वो है हाइड्रोकार्बन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो ये हाइड्रोकार्बन क्या होता है अगर मैं केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बा, बात करूँ तो हाइड्रोकार्बन वो आपके कंपाउंड्स होते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं इसीलिए इसका नाम जो पड़ा है वो क्या है हाइड्रोकार्बन तो ये हाइड्रोकार्बन होते क्या है कहाँ से रिलीज होते हैं तो इसका सीधा से सीधा आंसर ये है कि बच्चे जो भी आपके वहीकुलर एक्टिविटीज़ होती है फैक्ट्रीज की एक्टिविटीज़ होती हैं जहाँ पे फॉजिल फ्यूल्स को आप क्या करते हो बर्न करते हो ठीक है जहाँ पे भी आप फॉजिल फ्यूल को बर्न करते हो कम्बशन होता है और वो अगर इनकम्प्लीट कम्बशन होता है तो वहाँ पर क्या होता है आपका हाइड्रोकार्बन निकलता है तो वो हाइड्रोकार्बन जो बहुत कॉमन है वहाँ पर या फिर जो कह सकते जो पॉइजनस होता है वो आपका होता है मीथेन इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है सी क्योंकि आने वाले वीडियो में जहाँ पे हम ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट्स को डिस्कस करेंगे वहाँ पे ये नाम जरूर आने वाला है तो इसकी वजह से इस हाइड्रोकार्बन की वजह से एक इशू क्रिएट होता है जिसे हम स्मॉक कहते हैं तो स्मॉक के बारे में अभी मैं अभी आगे ही डिस्कस करने वाली हूँ ठीक है तो ये सब क्या होता है किस वजह से ये निकलती है तो ये इंडस्ट्रियल एक्टिविटी की वजह से निकलती है और यहाँ पर क्या होता है इनकम्प्लीट कम्बर्शन ऑफ फॉजिल फ्यूल्स आप कह सकते हो ठीक है तो ये तो हो गया हाइड्रोकार्बन अब देखते हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होता है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे हम सी से क्या होता है ये क्या है एक मैन मेड केमिकल है ठीक है मैन मेड केमिकल क्यों है क्योंकि हमें क्या चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए इजीनेस चाहिए हमारे गर्मी लग रही है तो हम क्या कर सकते हैं हम अपने आसपास के टेम्परेचर को कम करने वाली ऐसी मशीनरी से या ऐसे इक्विपमेंट को तैयार कर पाए तो किस शर्त पे वो तैयार हुए तो उसमें हमने कुछ ना कुछ उसमें यहाँ पर केमिकल रिएक्टेंट को डाला है तो यहाँ पर ये यूज़ होने वाला क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये एक केमिकल है जो हम रेफ्रिजरेटर हो गया फैक्ट्रीज हो गया यहाँ पर यूज़ करते हैं कूलिंग के लिए ठीक है तो यहाँ पे तो कूलिंग तो हमारा हो जाता है पर उसके साथ यहाँ से जो गैस निकलती है वो आपके क्या होती है पॉइजनस होती है क्यों पॉइजनस होती है क्योंकि ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है सी एफ से जैसे कहते हैं ये बहुत ही लाइट इन वेट होता है लाइट इन वेट होने के कारण ये क्या करता है कि बहुत तेज़ी से पेनीट्रेट करके यानी कि आपके अर्थ की सरफेस से पेनीट्रेट करके ये क्या है अपर साइड ऑफ द एटमोसफियर जाता है और जाके क्या करता है ओजोन लेयर को ब्रेक डाउन करता है यानी कि ओजोन लेयर को डिप्लीट करने में क्या करता है हेल्प करता है डिप्लीट यानी कि उसमें क्या करता है उसको डिस्ट्रॉय करता है ठीक है ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर ओ होता है इसको आपको ध्यान देना है और ओजोन जब टूटता है तो वो क्या निकालता है ऑक्सीजन और नेसेंट ऑक्सीजन निकालता है इसके बारे में भी हम आगे आने वाले वीडियो पार्ट टू में बात करेंगे ठीक है तो आपने समझ लिया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओजोन जो है हमारे एटमोसफेयर में उसको कम करता है अब जब
क्लोर फ्लोर कार्बन से जुड़े हुए चीज़ें जो एसीज वगैरह में यूज़ होते हैं रेफ्रिजरेटर में उसको हमें कम करना है ठीक है अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे तो जो आ गया है आपका स्मॉग स्मॉग अभी मैंने डिस्कस किया तो एक्चुअली स्मॉग होता क्या है जो स्मॉग होता है ये दो वर्ड से मिल बना है एक तो आपका होता है स्मोक ये तो जानते हो गए हो गया और प्लस फॉग तो ये जो फॉग होता है ये कब होता है फॉग का मतलब क्या होता है यहाँ पे धुंध होता है तो ये फॉग कब होता है जब आपके विंटर सीजन्स होते हैं तो जब ये फॉग में स्मोक मिल जाता है तो आपका क्या बन जाता है स्मोक बन जाता है तो ये और ज़्यादा थिक मिक्सचर बन जाता है जिसकी वजह से बहुत सारा दिक्कत इंसानों को फेस करना पड़ता है ठीक है तो क्या है स्मोक इज़ अ स्मोकी मिक्सचर ऑफ अनबर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इज फॉर्म ड्यू टू इनकम्प्लीट कम्बर्शन ऑफ फॉजिल फ्यूज यस एब्सोल्यूटली आपने वो न्यूज़ भी देख सुना होगा जहाँ पर दिल्ली में ये केस आपने देखा होगा कि दिल्ली के लोग ने क्या कर रहे ठंडी के मौसम में फेस मास्क को यूज़ किया था क्यों यहाँ पे स्मॉक फैल गया था तो वहाँ पे स्मॉक का कारण क्या था कि वहाँ पे दिल्ली और जो आपके हरियाणा के जो फार्मर्स थे उन्होंने क्या किया जो बचा हुआ क्रॉप होता है उसको जलाते हैं तो जलाने की वजह से वहाँ से क्या स्मोक पैदा हुआ और वही स्मोक क्या होता है बाई एयर ट्रैवल करके वो वहाँ पर आया दिल्ली में और दिल्ली में जो फॉग इसके साथ मिल के उसने एक मोटी छद्दर अपनी बना ली इससे क्या होता है बच्चे उसमें क्या होता है कि आपको जो ब्रीथिंग करने में दिक्कत आती है दूसरी बात ये होती है विजिबिलिटी कम हो जाती है एक तो फॉग है वैसे उसमें और स्मोक के पार्टिकल्स आ जाते हैं तो इससे क्या हो जाता है जो विजिबिलिटी होती है अलॉन्ग विथ इनहेल करने में आपको यहाँ पे दिक्कत हो जाती है तो स्मॉक आई होप इस स्मॉक क्या होता है इसका कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया एंड इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरी पॉइंट इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे सो वॉट यू हैव टू डू इस यू हैव टू हिट अ लाइक बटन शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो ईजी कॉन्सेप्ट से आपको स्टोरी के माध्यम से समझ में आता रहे अब हम मूव करते हैं इस इंपॉर्टेंट टेबल की तरफ तो ये इंपॉर्टेंट टेबल क्या है बच्चों ये आपको समराइज करने के लिए मैंने दिया है जहाँ पर आपके अगर से चीज़ों को समराइज़ कर सकते हो और एक और चीज़ यहाँ पे अगर आप नोट करोगे तो ये सारे जो इफ़ेक्ट हैं इसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेशन है इंसानों की तरफ यानी कि ह्यूमंस के क्योंकि ये ह्यूमंस क्रिएटेड चीज़ है जो आज ह्यूमंस के लिए क्या हो रहा है एडवर्स इफेक्ट आपने बहुत सारे डेज हम लोग सेलिब्रेट करते हैं अर्थ डे एंड सो ऑन बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो इन्वायरमेंट के लिए काम करते हैं पर आज हमने देखा है कि इस लॉकडाउन में जब इंसान ने खुद से अपने से एक काम किया है भले हम कोरोना वायरस की वजह से ये स्टेप लिए हैं पर हमने जैसे इंडस्ट्रीज़ वगैरह शट डाउन किया है एंड रियली जो हमारा नेचर उसने खुद से अपने आप को हील किया है और यही क्वालिटी लाइफ हम हमेशा सोचते हैं अपने जीवन के लिए जहाँ पे हमें एक अच्छी एयर मिले एंड दैट्स व्हाट वी एक्सपीरियंस ओवर एयर सो चलते हैं अपने टॉपिक के ओर तो यहाँ पे क्या है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल यहाँ से अलग अलग तरह के गैसेस निकलते हैं पोल्यूटेंट कौन कौन से वो यहाँ पर दिए हुए ट्रांसपोर्टेशन हो गया इंडस्ट्रीज़ हो गया मेटलर्जिकल प्लांट मेटलर्जिकल प्लांट का मतलब क्या होता है यहाँ पर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल आपको पता होना चाहिए जितने भी मेटल्स वगैरह वो उसको हम अर्थ क्रस्ट से यानी ज़मीन से निकालते हैं तो उसको निकालने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम मेटलर्जी कहते हैं दूसरा क्या स्प्रे पेंटिंग वगैरह हो गए डाई हो गया वो न्यूक्लियर डिवाइस टेस्टिंग जो न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं ठीक है अब न्यूक्लियर वेपन्स में आपके बॉम्ब एक्सप्लोजन हो गया एटम बॉम्ब एक्सप्लेशन हो एक्सप्लोजन हो गया तो इसमें होता क्या है बेसिकली कि यहाँ इसके साथ रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट निकलते हैं रेडियो एक्टिव पोल्यूटन का मतलब यहाँ पर क्या है वैसे पोल्यूटर जो रेस निकालते हैं और वो रेस इंसानों के लिए और ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं एंड नेक्स्ट लास्ट बट नॉट द लेस इट्स दी ओर रिफाइनरीज विच इज़ अगेन रिलेटेड टू योर दी मेटलर्जिकल प्रोसेस जहाँ पे एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर्स का काम होता है सो डू लाइक अवर चैनल शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट नाउ